फ्रेंड्स वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मसी विद्यार्थी मित्रांनो औषध निर्माणशास्त्र जगामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मी प्राध्यापक रामदास दराडे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आज आपण या व्हिडिओमध्ये महत्त्वाचे क्वेश्चन्स जे की अगोदरच्या एक्झामला विचारलेले आहेत ओके जे क्वेश्चन मला महत्त्वाचे वाटले असे काही क्वेश्चन्स याच्यामध्ये घेतलेले आहेत ते आपण आज डिस्कस करणार आहोत पाच नोव्हेंबर ओके ही डेट पाच डिसेंबर ही डेट आलेली आहे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ज्या हेल्थ सर्व्हिसेस त्याच्यामध्ये फार्मसी ऑफिसरची पाच तारीख प्रोबॅबल एक टाईम टेबल मी पाहिलेला आहे तो आलेला आहे ओके तर त्या दृष्टीनं त्याचा जर विचार केला आपण डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस फार्मसी ऑफिसरचं जे पद आहे त्याच्यामध्ये एटी पर्सेंट सिलेबस हा टेक्निकल आहे ओके त्यामुळे फार्मॅकोलॉजीचं क्लासिफिकेशन किंवा फार्मसी रिलेटेड क्वेश्चन जास्त फोकस नाही करणं आवश्यक आहे कारण नॉन टेक्निकल फक्त ट्वेंटी मार्क्स त्याच्यामध्ये आहे ओके तर लेटस्ट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन द इन्क्रीज रिस्क ऑफ अथेरॉस्क्लोरॉसिस इज असोसिएटेड विथ डिक्रीज सिरम लेवल ऑफ वॉट इज अथेरॉस्क्लोरॉसिस अथेरॉस्क्लोरॉसिस इज अ इट इज अ कार्डियोस्कुलर डिसीज इन दॅट डिसीज देर इज अ हार्डनिंग ऑफ आर्टेरीज वॉर वी कॅन से देर इज अ ब्लॉकेज ऑफ आर्टेरी और डिपॉजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टेरीज ओके दॅट इज अथेरॉस्क्लोरॉसिस ओके मीन्स डिपॉजिशन ऑफ पर्टिक्युलरली वी कॅन से लिपिड्स अथेरॉस्क्लोरॉसिस इन्क्रीज रिस्क ऑफ अथेरॉस्क्लोरॉसिस इज असोसिएट विथ डिक्रीज लेवल ऑफ ओके ही रिस्क कशामुळे वाढेल कशाची लेवल कमी झाल्यानंतर ही रिस्क वाढेल ओके तर ऑप्शन दिलेला आहे एल डी एल व्ही एल डी एल एच डी एल अँड ट्रायग्लेस राईड्स ओके तर याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे की एच डी एल कधी पण लक्षात ठेवा हाय डेन्सिटी लिपो प्रोटीन्स ओके देज आर नोन ॲज गुड लिपिड्स आपल्या शरीरामध्ये बॉडीमध्ये दोन प्रकारचे लिपिड आहेत एक त्याला आपण गुड म्हणतो आणि दुसरे लिपिड जे आहेत त्याला आपण बॅड लिपिड्स म्हणतो ओके तर एच डी एल जे आहे हे गुड लिपिड आहे ओके द दॅट डिक्रीज द रिस्क ऑफ अथेरॉस्क्लोरॉसिस क्वेश्चन त्यांनी काय विचारला एक इन्क्रीज रिस्क ऑफ अथेरॉस्क्लोरॉसिस इज असोसिएटेड विथ डिक्रीज सिरम लेवल ऑफ ओके म्हणजे कुठल्या लिपिडची लेवल ब्लडमध्ये सिरममध्ये कमी झाल्यानंतर ही रिस्क इन्क्रीज होईल तर त्याच्यामध्ये जे गुड लिपिड आहे ओके गुड लिपिड म्हणजे एस डी एल हाय डेन्सिटी लिपो प्रोटीन ओके त्याची लेवल जर कमी झाली एस डी एलची तर अथेरॉस्क्लोरॉसिसची रिस्क इन्क्रीज होईल आणि एस डी एल जर जास्त प्रमाणात ब्लडमध्ये असेल तर अथेरॉस्क्लोरॉसिसची रिस्क कमी होईल किंवा डिक्रीज होईल ओके एल डी एल इज अ लो डेन्सिटी लिपो प्रोटीन व्ही एल डी एल इज अ व्हेरी लो डेन्सिटी लिपो प्रोटीन एस डी एल इज अ हाय डेन्सिटी लिपो प्रोटीन अँड ट्रायग्लिसराईड्स मीन्स देज आर द बेसिक युनिट्स ऑफ लिपिड्स ओके सो करेक्ट आन्सर इज एस डी एल कधी पण लक्षात ठेवा एच डी एल इज अ गुड लिपिड एल डी एल अँड व्ही एल डी आर दे आर द बॅड लिपिड्स तर एच डी एलला आपण गुड लिपिड का म्हणतो कारण की जे डिपॉजिशन झालेलं आहे आर्टेरीमध्ये जे लिपिडचं डिपॉ डिपॉशन झालेलं आहे त्या लिपिडला रिमूव्ह करण्याचं काम कॅरी करण्याचं काम ओके तो एच डी एल करतं ओके त्या लिपिडला घेऊन जातो आणि बॉडीमधनं त्याचं डिटॉक्सिफिकेशन किंवा लिव्हरकडे घेऊन जाण्याचं काम ते एच डी एल करतं ओके द देअर फोर एच डी एल इज नोन ॲज गुड लिपिड ओके A naturally occurring amino acid which does not have a chiral center is option A glycine option B alanine C tryptophan and D tyrosine baka naturally occurring amino acid which does not have chiral center 99% amino acids madhe chiral center present hai asa ek amino acid ki jacha madhe chiral center nahi hai to tum baka to pehla amino acid mi draw karto jacha madhe don hydrogen hai okay amino acid manle nantar coh group amino म्हणजेच एन एच टू ग्रुप सो दिस इज फर्स्ट अमायनो ॲसिड ओके आणि हा कार्बन जो आहे तो कायरल कार्बन आहे ओके सो दिस फर्स्ट अमायनो ॲसिड दॅट इज अ ग्लायसिन ओके अ नॅचरली ऑकरिंग अमायनो ॲसिड विच डज नॉट हॅव कायरल सेंटर तर ग्लायसिनमध्ये कायरल सेंटर नाही इथे पण हायड्रोजन आहे इथे पण हायड्रोजन आहे ओके ज्या ॲटमला चार वेगवेगळे ग्रुप अटॅच आहेत त्याला आपण कायरल कंपाऊंड म्हणतो द ॲटम टू विच फोर डिफरंट डिफरंट ग्रुप्स ऑर ॲटम्स आर अटॅच कॉल्ड ॲज अ कायरल कार्बन और कायरल ॲटम ओके और कायरल सेंटर सो हियर हायड्रोजन्स आर सेम दोन्ही हायड्रोजन सारखे त्यामुळे हा कायरल नाही आहे नॉट हॅविंग द कायरल सेंटर कायरल म्हणा चिराल म्हणा यू कॅन प्रोनाउन्सेस एनिथिंग तुम्ही कायरल म्हणता काही लोक काही चिराल म्हणता ओके सो नॉट हॅव अ कायरल सेंटर दॅट इज अ ग्लायसिन ग्लायसिनमध्ये कायरल सेंटर नाही का दोन हायड्रोजन आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन आलिस कायरन ॲक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द ऑप्शन ए कन्व्हर्जन ऑफ अँजिओटेन्सिन फर्स्ट टू सेकंड ऑप्शन बी रेनिन रिलीज ऑफ रेनिन ऑप्शन सी बाइंडिंग टू एंजिओटेन्सिन टू रिसेप्टार 
टू रिसेप्ट आर ऍक्शन ऑफ अल्डोस्टिरॉन ओके अलिस्कायरन म्हणजे हे आहे रेनिन इनहिबिटर ओके याचं क्लासिफिकेशन तुम्ही जर पाहिलं के डी त्रिपाठीमध्ये किंवा कुठल्याही क्ला कॉलेजच्या बुकमध्ये अलिस्कायरन इट इज अ रेनिन इनहिबिटर इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन ओके रेनिन कुठे आहे ओके रेनिन अँजिओटेन्सिस सिस्टीमचा पार्ट आहे रेनिन ओके सो इट इज रिलेटेड टू किडनीज सो अलिस्कायरन ॲक्ट बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ रेनिन ओके Which of the following is a plasmiz- plasminogen activator? That is a right answer here is a streptokinase or there is another one example that is a erokinase. Streptokinase and erokinase. Okay. So, we will discuss the four options. Discuss the tranexamic acid. Okay. Tranexamic acid is a, used to prevent the bleeding. ओके इट ॲक्ट ॲज अ कॉयगुलंट म्हणजे ब्लिडिंग प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण ट्रॅनेक्झॅमिक ॲसिड यूज करतो पर्टिक्युलरली इट इज यूज इन गायनॅकोलॉजी ओके देन स्ट्रिप्टोकायनेज अँड युरोकायनेज दे दे सबस्टन्सेस ओके दे आर पर्टिक्युलरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ थ्रम्बो इम्बोलिझम ओके म्हणजे ब्लडमध्ये जर क्लॉट तयार झाले असतील त्या केसमध्ये आपण स्ट्रिप्टोकायनेज यूज करतो ओके सो हिअर करेक्ट आन्सर इज प्लाझ्मिनोजन ॲक्टिवेटर दॅट इज अ स्ट्रिप्टोकायनेज A chemical constituent of gelatin is what is gelatin it is not carbohydrate okay it is a protein gelatin it is a protein it is a it is a obtained from the collagen okay animal collagen it is a protein one teaspoon full is one teaspoon full do not confuse between teaspoon full then another term is a tablespoon tablespoon full ओके वन टी स्पून फूल इज इक्वल टू फोर एम एल फोर टू फाईव्ह एम एल फोर एम एल दिज टर्म्स आर गिवन इन द बुक दॅट इज आर एम मेहता ओके गो थ्रू आर एम मेहता वन्स ओके एकदा तुम्ही आर एम मेहता बघून घ्या ह्या सगळ्या टर्म काय दिल्या आहेत सो फिफ्टीन एम एल इज इक्वल टू वन टेबल स्पून फूल फिफ्टीन एम एल म्हणजे काय एक टेबल स्पून फूल ओके टी स्पून फूल दॅट इज अ फोर एम एल ओके देन झिरो पॉईंट झिरो सिक्स एम एल मीन्स वन ड्रॉप एक थेंब वन ड्रॉप म्हणजे किती झिरो पॉईंट झिरो सिक्स एम एल ओके त्यालाच आपण म्हणतो वन मिनिम त्याला आपण काय म्हणतो वन मिनिम आणि हे पंधरा एम एल म्हणजे वन टेबल स्पून फुल ओके त्यालाच आपण म्हणतो इज इक्वल टू वन फ्लूड आउंज ओके दॅट इज ग्रीक टर्म वन फ्लूड आउंज ओके सो वन टी स्पून फुल मीन्स फोर एम एल वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ हॅमर मिल इज हॅमर मिल वर्किंग प्रिन्सिपल इज इम्पॅक्ट ओके इम्पॅक्ट अँड अट्रिशन दॅट इज अ वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ बॉल मिल ओके देन अट्रिशन क्रसिंग इट इज अ प्रिन्सिपल ऑफ एज रनर मिल ओके क्रसिंग इज अ प्रिन्सिपल ऑफ एज रनर मिल ओके सो वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ हॅमर मिल इज इम्पॅक्ट Impact and attrition is working principle of ball mill. Crushing is working principle of age runner mill. A cationic surfactant is. Okay. Khalil Peki kutla cationic surfactant hai. So correct answer is a cetrimide. Cetrimide is a cationic surfactant. It is also used as a antiseptic, antimicrobial. Okay. Je first aid ke kit aste. Techa madhe pan cetrimide chi tube aste. Okay. किंवा टू व्हीलरसोबत जे एक किट येते ओके त्याच्यामध्ये पण सेट्रीमाइड असते आपण जे फर्स्ट एड किटमध्ये सेट्रीमाइड यूज करतो इट ॲक्ट ॲज अँटीमायक्रोबियल अँड अँटीसेप्टिक अँड इट इज ऑल्सो द कॅटॅनिक सर्फॅक्टंट विच डोसेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह ड्रग्स ओके टॅबलेट तर आवू शकत नाही का टॅबलेट तर मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करून घेतील ओके सो ऑइंटमेंट दॅट इज अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म सो करेक्ट आन्सर हिअर इज अ कॅप्सुल कॅप्सुल डोसेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह ड्रग्स ओके कारण ते इन जे कॅप्सूलचं जिलॅटीन कव्हर आहे त्याच्यामुळे आपलं मॉइश्चरचं आणि ए पी आयचा डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट येत नाही ओके सो करेक्ट आन्सर हिअर इज द कॅप्सूल विच अमंग द फॉलोइंग इज अँटी डॅन्ड्रप ड्रग ओके खालीलपैकी कुठली अँटी डॅन्ड्रप ड्रग आहे ऑप्शन ए झिंक सल्फेट ऑप्शन बी सेलेनियम सल्फाईड ऑप्शन सी झिंक कार्बोनेट देन सोडियम फ्लोराईड ओके सो करेक्ट आन्सर हिअर the anti dandruff drug that is a drug is a selenium sulfide okay uh, so there are many anti dandruff shampoos they are present in the market on any medical store you can ask for anti dandruff shampoo and check the constituent okay that is a selenium sulfide 
ओके जे एंटी डेंड्रफ शैम्पू है तेजा जो एक्टिव कंस्टिट्यूंट है तो आतो सेलेनियम सल्फाइड ओके सेलेनियम इज एलिमेंट ओके थर्मोलेबाइल सब्सटन्सेस कैन बी स्टरलाइज बाय ओके ऑप्शन ए मॉइस्ट हिट स्टरलाइजेशन ऑप्शन बी ड्राई स्टरलाइजेशन ऑप्शन सी मेम्ब्रेन स्टरलाइजेशन ऑप्शन डी नन सो जे टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स हैं ओके क्या सब्सटन्स है सर्वे बेस्ट वे है स्टरलाइजेशन का दैट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ओके कारण मॉइस्ट हिट मे पी मॉइस्ट हिट आल वॉटर अपन यूज करते टेम्परेचर तिथे इन्क्रीज होते हैं ओके ड्राई हिट मे तो नो डाउट तिथे जर पूर्ण टेम्परेचर ओके टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर के जेवड़े पी इफेक्ट है तो ते ड्रग वरती हो ओके सो बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज द थर्मोलैबाइल सब्सटन्सेस इज अ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ओके दैट इज द करेक्ट आंसर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इन्क्रीज बाय ऑप्शन ए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अपन कसा इन्क्रीज करू शको तीन विचार ऑप्शन ए इन्क्रीजिंग सरफेस एरिया ओके सरफेस एरिया इन्क्रीज का पार्टिकल साइज डिक्रीज मैं संगा पार्टिकल साइज कमी अल तो यह अर्थ फिल्ट्रेशन वाड़ ओके इन्क्रीजिंग सरफेस एरिया दैट इज करेक्ट वन मे हा ऑप्शन करेक्ट है इन्क्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नो डाउट जेव टेम्परेचर वाड़ फिल्ट्रेशन कि जी का लिक्विडिटी है कि फिस्कॉसिटी कमी होते ओके विस्कॉसिटी डिक्रीज होते टेम्परेचर में फिल्ट्रेशन इन्क्रीज हो डिक्रीज इन विस्कॉसिटी ऑफ लिक्विड विस्कॉसिटी कमी जाए फिल्ट्रेशन वाड़ है जर मोर हिस्की सब्सटन्स आल तो, तो फिल्ट्रेट हो रहा नहीं जास्त विस्कस आल तो ओके विस्कॉसिटी जर कमी के लिए तो ऑटोमैटिकली फिल्ट्रेशन हो तीन ही ऑप्शन करेक्ट है ओके सो मोस्ट करेक्ट इज ऑल ऑफ दिस बोथ थ्री आर करेक्ट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इन्क्रीज बाय इन्क्रीजिंग सर्फेस एरिया इन्क्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द विस्कॉसिटी ऑफ लिक्विड डायमेथिकॉन इज अदर नेम ऑफ डायमेथिकॉन है कशाच नहीं ओके डायमेथिकॉन जनरली दिस इज अ ड्रग पर्टिक्युलरली गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटुलस ओके फ्लैटुलस मजे जर पोटा मे गैस जाएल पर्टिक्युलरली लहान मुला जे एक वर्षा आत वया बालक हैं ओके एक वर्षापर्यंत सहा महीने एक सम मैक्जिम दोन वर्षापर्यंत जास्त कर ड्रग दिल जाते डायमेथिकॉन ओके कि सेमेथिकॉन ओके जनरली सेमेथिकॉन तैमे प्रेजेंट आतो सो सेमेथिकॉन इज इट इज नोन ऐज डायमेथिकॉन इट इज नोन ऐज अ सिलिकॉन ऑइल तेला का मनता है सिलिकॉन आतो ओके इट इज अ सिलिकॉन ऑइल एंड इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटुलस ओके डायमेथिकॉन इज अदर नेम ऑफ सिलिकॉन ऑइल ओके इट एक्ट ऐज अ एंटी फ्लैट एंड इट इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ अनादर ड्रग्स For example, it is given in combination of with the dicyclamine or any one element that is not found in blood is blood. Blood mode na saapan na element ko ta iron no no doubt iron na the blood mode ahits. Mala sanga iron na siya apan blood imagine kore shakto hemoglobin hemoglobin it contain the iron that is oxygen carrying capacity is due to that hemoglobin and iron. Okay, so iron is important part of blood. Then copper is also present in the blood. मैग्नेशियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड अपने क्वेश्चन का विचार है एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड ब्लड मे प्रेजेंट नहीं आसा कुछ एलिमेंट है दैट इज क्रोमियम क्रोमियम इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड ए पॉप्युलर मैक्रोबेल इन्सेक्टिसाइड इज ओके मैक्रोबेल इन्सेक्टिसाइड कुछ है कि ज्यादा नैचरली इन्सेक्टिसाइड लपोज करना ची एबिलिटी है दैट करेक्ट आन्सर इज बैसिलस थ्रुरेजेनेसि ये अगोदर एक वीडियो में मैं तुम्हारा संगित है बीटी कॉटन बीटी कॉटन जे है कापूस कि सरकी अपन ज्यादा मन तो ओके कापसाच जे बियाण है तेल अपन बीटी कॉटन मन तो ओके दैट इज बैसेलस थ्रुरेजेनेसि ओके मे हि जी बैसेलस थ्रुरेजेनेसि जी हा मैक्रो ऑर्गेनिजम की जीन है ती जीन तो सीड मे इन्सर्ट के लिए मजे कॉटन च जी सीड है तैमे बैसेलस थ्रुरेजेनेसि मैक्रो ऑर्गेनिजम की जीन तैमे इन्सर्ट के लिए कारण कि जीन मे मे का इन्सेक्टिसाइड रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी है ओके इन्सेक्टि सॉरी इन्सेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है इन्सेक्टिसाइडला कि कुछ इन्सेक्टिसाइड इफेक्ट तैरती हो रहा नहीं ओके अ पॉप्युलर मैक्रोबेल इन्सेक्टिसाइड इज बैसेलस थ्रुरेजेनेसि लक्षा ठेव सीम्पली लक्षा ठे बीटी कॉटन ओके जेवड़ेपन आता नवीन बियाने हैं सगले तो बीटी कॉटन है ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन खाली पैकी कुछ लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है बी सी जी वॉट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ बी सी जी दैट इज अ बैसिलस कालमेट गोरिन मिसले इट इज ऑल्सो द लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन इट इज अ लाइव एटेन्युएटेड लाइव एटेन्युएटेड 
लाईव्ह म्हणजे जिवंत अटेंडेटिव्ह मीन्स हाफ किल्ड ओके म्हणजे जे व्हॅक्सिन कम्प्लीट लाईव्हही नाही आणि कम्प्लीट किल्डही नाही त्याला आपण लाईव्ह अटेन्युएटेड म्हणतो मीन्स हाफ किल्ड ओके बी सी जी इज लाईव्ह अटेन्युएटेड देन देन मिसले इज मिसले मम्स ओके मिस इज ऑल्सो द लाईव्ह अटेन्युएटेड ओरल पोलिव इट इज ऑल्सो लाईव्ह अटेन्युएटेड व्हॅक्सिन आपल्या क्वेश्चनमध्ये विचारलं आहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाईव्ह अटेन्युएटेड व्हॅक्सिन दॅट इज अ पटुसिस पटुसिस म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला हुप डांग्या खोकला किंवा हुपिंग कप आपण म्हणतो ओके त्याच्यासाठी दिलं जातं पटुसिस दॅट इज नॉट अ लाईव्ह अटेन्युएटेड व्हॅक्सिन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट फार्मसी काउन्सिल शूड हॅव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट काउन्सिलमध्ये इलेक्टेड मेंबर किती असतात जसं की महाराष्ट्राची स्टेट काउन्सिल आहे एम एस पी सी महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिल आपली जी काउन्सिल आहे मुंबईला आहे ओके एम एस पी सी महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिल बुलुंडला आहे ओके सो स्टेट फार्मसीला आता जाण्याची वेळ पडत नाही कारण की लायसन्स तुम्हाला ऑनलाईन निघतं ओके पूर्वी तिथे जाऊन आपल्याला रजिस्ट्रेशन करावं लागत होतं ओके स्टेट फार्मसी काउन्सिल शूड हॅव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स दॅट इज सिक्स एथाक्रेनिक ॲसिड बिलॉंग टू द क्लास ऑफ एथाक्रेनिक ॲसिड इज अ लूप डायरेटिक ए सी इनिबिटर अल्ट्रोस्ट्रॉन अँटागोनिस्ट थायाझाईड डायोरेटिक्स सो करेक्ट आन्सर इथाक्रेनिक ॲसिड इज अ लूप डायोरेटिक द अनदर एक्झाम्पल्स ऑफ लूप डायोरेटिक इज अ फुरोसेमाईड फुरोसेमाईड ब्युमेटानाईड अँड इथाक्रेनिक ॲसिड ओके दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ लूप डायोरेटिक्स माहंग इज द सिनॉनिम ऑफ माहंग इज द सिनॉनिम ऑफ इफेड्रा Ephedra, Ephedra, biological source is Ephedra gerardiana. Okay. Mahang means Ephedra. Okay. Kahi synonym ahit kogna shi madhi, te tumala thode shi paat paai jit. Okay. Which vitamin contains the steroidal structure? Khalil pe ki kutla vitamin madhi steroid structure. You know what is steroid? It means the four rings attached to each other. That is cyclopentanoperhydrophenanthin. That this is the steroid nucleus. A, B, C, D. Four rings are there. This is five membered ring. Another are six members cyclohexane rings. So steroidal structure, it is a present in the vitamin D. That is also known as cholecalciferol. Vitamin D madhe steroidal structure hai. A, E madhe nahi. Okay. Vitamin A is a retinol. Then mast cell stabilizer is. Option A, salbutamol. Option B, theophylline. Option C, sodium chromoglycolate. Option D, atropine. Mast cell stabilizer is sodium chromoglycolate. It is used in treatment of uh, asthma, bronchial asthma, or it is also used in treatment of allergic rhinitis. Okay. Sodium chromoglycolate, or it is also known as sodium chromoglycolic acid. Okay. That is mast cell stabilizer. So, thank you. I think these questions will be useful to all of you. Thank you once again.